ധാരയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു മൊഴിയുണ്ട് മലയാളികൾക്ക് പ്രേമവും പ്രമേഹവും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ത്വര ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് മലയാളികളാലാണ് എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം അത്ര ശുഭതർക്കമായ ഒരു വിഷയമല്ല മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റീസ് ഏകദേശം മൂന്നിൽ ഒരു മലയാളിക്ക് പ്രമേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ പൂർവ്വ രൂപ ലക്ഷണങ്ങളോ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളോ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം പ്രമേഹരോഗം അഥവാ ഡയബറ്റീസ് ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂഹവുമില്ല അതായത് ശരീരത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തെയും ഏതു പ്രക്രിയയെയും ഏതു വ്യവസ്ഥിതിയെയും ഈ അസുഖം ബാധിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നത് പ്രമേഹ രോഗത്തിനും കുറവ് പോകുന്നത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന രോഗത്തിനും കാരണമാകും ഇത് രണ്ടും വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഉദര ഗുഹയ്ക്കകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാൻക്രിയാസ് എന്ന ഗ്രന്ഥിയിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന ഒരു അന്തസ്രാവമാണ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ആകീർണം ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ രക്തത്തിൽ കലരാതെ കരളിൽ സൂക്ഷിക്കുക ആ കരളിൽ സൂക്ഷിച്ച ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം രക്തത്തിലേക്ക് കലർത്തിവിടുക കോശങ്ങൾക്കകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് 
ഇസ്ലാമത്തിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുക അതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് കണികകളെ കോശത്തിലകത്തേക്ക് ആകീർണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചയാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക കൊഴുപ്പ് മുതലായ മറ്റു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുക അങ്ങനെ പരമപ്രധാനമായ പല കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന ഈ അന്തസ്രാവത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷികമായ കുറവ് മൂലമാണ് പ്രമേഹരോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുമാത്രമല്ല മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ചയാപചയ പ്രക്രിയയിലും ഇൻസുലിൻ എന്ന ഈ അന്തസ്രാവത്തിന് വളരെ സാരമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഉപവാസത്തിനു ശേഷം രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൺപത് മില്ലിഗ്രാമിനും നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാമിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നിലയിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് നൂറ്റി നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ രോഗിയിൽ പ്രമേഹം ആ ആളിൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിയിൽ മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തിനുള്ള എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒന്നരയോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിന് ശേ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിഗ്രാമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ പോയാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അളന്നു നോക്കുന്നതിനുള്ള എച്ച് ബി എ വൺ സി രക്തപരിശോധന വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഒന്ന് എത്ര കാലമായി നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചികിത്സ ലഭ്യമായതിന് ശേഷം ഇതിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതിന് ഈ പരിശോധന വളരെ പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സാധാരണയായി ഇത്തരം രക്തകണികകളുടെ അളവ് ആറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരിക്കും ആറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗിയിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തിനുള്ള എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തുകയും അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ പ്രധാനമായി നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ഈ രോഗത്തിന് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളൊരു വേദനാഭാവം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം തന്നെ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയും രോഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ക്രമാതീതമായി മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുക അതിശക്തിയായ വെള്ളദാഹം രാത്രിയിൽ കൂടെ കൂടെ മൂത്രം ഒഴിക്കുക ശരീരത്തിന് കലശലായ ക്ഷീണം പേശികൾക്ക് വിലക്കുറവ് തോന്നുക അമിതമായ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അകാരണമായി തോന്നുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും പ്രകടമാകാതെ തന്നെ യാദൃച്ഛികമായി മറ്റ് പല രോഗങ്ങൾക്കും പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ പ്രമേഹം രോഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ആ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് ആ ലക്ഷ്മണ രേഖയ്ക്ക് അപ്പുറം പോയി വളരെയധികം കാലം നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കും തലച്ചോറ് കണ്ണ് ഹൃദയം വൃക്കകൾ ഞരമ്പുകൾ രക്തധമനികൾ അസ്ഥി സന്ധികൾ എന്തിനേറെ പറയുന്നു തൊക്കിൽ വരെ 
ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവയിൽ ചിലത് വളരെ ഗൗരവമേറിയതുമാണ് ഈ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും കൃത്യമായ പരിശോധനയിലൂടെയും പ്രമേഹം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിലൂടെയും ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നതിനോ ഉണ്ടായ രോഗങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രമേഹ രോഗം പ്രമേഹ രോഗം ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന കൈകാൽ തരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഴപ്പ് കുത്തിവേദന പുകച്ചിൽ എന്നിവയെല്ലാം സാധാരണയായി കാണും ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തമായ ഒരു ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ നടക്കാതെ പോയാൽ ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള നാടികളെയും ബാധിക്കും അത് ഗുരുതരങ്ങളായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമായും പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഞരമ്പുകളിൽ കാണുന്നത് നാല് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് ബാഹ്യ ഞരമ്പുകളെ കാണുന്ന പെരീഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി മറ്റൊന്ന് ആന്തര അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഓട്ടോണോമസ് ന്യൂറോപ്പതി മറ്റൊന്ന് നാടികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന മുഴകളെയും അതുപോലെ നാടി ചക്രത്തെയും റാഡിക്കുലോ പ്ലക്സസ് ന്യൂറോപ്പതി മറ്റൊന്ന് ഏകദേശം വ്യാപിത്തമുള്ള മോണോ ന്യൂറോപ്പതി ഇനി നാല് വിധത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പെരീഫൽ ന്യൂറോപ്പതിയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും തരിപ്പ് പുകച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്പർശന ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചില ആളുകളിൽ സ്പർശന അസഹിഷ്ണുതയാണ് കാണുക നിസ്സാരമായ ഒരു പുതപ്പ് ദേഹത്തിൽ തട്ടിയാൽ പോലും ശക്തിയായ വേദന എടുക്കും എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് ഏൽക്കുന്നത് വരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന മാതിരി തോന്നുവാൻ ചിലപ്പോൾ വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം കാലിൽ വരുന്ന അകാരണമായി വരുന്ന വ്രണങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷതങ്ങൾ പോലും വലിയ വ്രണങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടും അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് മറ്റൊന്നാണ് ആന്തരാവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളെ ആന്തരാവയവങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന ഞരമ്പുകൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഓട്ടോണോമസ് ന്യൂറോപ്പതി ഇതിൽ പ്രധാനമായും അറിയുന്നത് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ശരീരം അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അളവ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾ കുറയുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് കാരണം മൂത്രത്തിൽ കൂടെ അനിയന്ത്രിതമായി ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത് ആന്തരാവയങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും അത് അൻപത് മില്ലിഗ്രാമിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതിനും ഇടവരും ഇത് ഈ വിഭാഗം ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ രോഗിക്ക് അറിയുന്നതിന് സാധിക്കുകയില്ല മറ്റൊന്നാണ് മൂത്രസഞ്ചിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൂത്രം അതീതമായി പോകുക മൂത്രം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിനുള്ള സംവേദനം ലഭിക്കാതിരിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മലത്തിനും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അകാരണമായി മലബന്ധം സ്ഥായിയായ മലബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കാണുന്ന വയറിളക്കം അതുപോലെ തന്നെ ദൃഷ്ടി ദ്വിഗുണ ദൃഷ്ടി രണ്ടായിട്ട് കാണുക മറ്റൊന്ന് കണ്ണിന് പുറകിൽ വേദന ഇങ്ങനെ അനേകം അസുഖങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഞരമ്പുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് റാഡിക്കുലോ പ്ലക്സസ് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ഭാഗത്തും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ ചക്രവ്യൂഹങ്ങൾക്കും കാണുന്ന വൈകൃതിയുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് പേശികൾക്കുള്ള ബലക്ഷയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അധക്കായത്തിലുള്ള പേശികൾക്കാണ് ഇടുപ്പ് തുട കാല് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പേശികൾക്ക് ശക്തിയായ ബലക്ഷയം 
അല്ലെങ്കിൽ ആ പേശികൾ മെലിഞ്ഞു പോകുക ഇത് പ്രധാനമായും കാണുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ രണ്ടു ഭാഗത്തും വരാം അതുകൂടെയാണ് പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സങ്കോച വികാസങ്ങൾ അകാരണമായി സങ്കോച വികാസങ്ങൾ പേശിക്കുണ്ടാകുക ബലക്ഷയം എന്നിവയെല്ലാം ഇതോടുകൂടി കാണുന്ന വ്യാനങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഏകദേശം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് കാലിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് മുട്ടിന് താഴെ കാലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള വേദന മറ്റൊന്നാണ് പാദത്തിൽ വേദന തുടയുടെ മുൻഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഇതൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നാണ് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഞരമ്പുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി കുറയുക തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏഴാമത്തെ കെറിയൽ ഞാർ നാടികൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു വശം കൂടിപ്പോകാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഞരമ്പുകളും ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണുക ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ഞരമ്പുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാടികളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കാണാമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തെ ആയുർവേദം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് അനേക രോഗങ്ങളുടെ സഹചാരിയായി സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി വരുന്നു മറ്റൊന്ന് ശരീരത്തിൽ അത് ബാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമില്ല ഈ രോഗം വരാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായക്കാരുമില്ല ചികിത്സിച്ചാൽ മാറുന്നതിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറുവാൻ സാധ്യതയില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവനും തന്നെ ഔഷധ സേവ വേണ്ട രോഗം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രമേഹം ഒരു വലിയ മഹാരോഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗത്തെ നാടീ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ബാധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാധിച്ച സമയത്ത് ബാധിച്ചതിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ലക്ഷണ സമുച്ചയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൈകൃതകളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ശരീര പ്രകൃതി തന്നെ ജന്മന ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ശരീര പ്രകൃതിയിലുള്ള ആളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവരിൽ പ്രമേഹമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മറ്റൊന്നാണ് ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ചിട്ടയില്ലായ്മ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ സംസ്കൃതി ഭക്ഷണ സംയോഗം ഭക്ഷണകാലം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലിക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല പ്രകൃതിദത്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളായാലും പച്ചക്കറികളായാലും അതാ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ അത് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആശയത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അരഭാഗത്തോളം കഴിക്കുകയും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ജലം രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ബാക്കി കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചിടുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം അല്ല വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംസ്കാരമല്ല ആയുർവേദത്തിൽ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ഡയബറ്റിക് നോട് പറഞ്ഞ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിശദമായ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിനുള്ള ചികിത്സ അനസ്യൂതമായി തുടരുക നമ്മുടെ വിഹാരങ്ങളിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങളിലും വിഹാരങ്ങളിലുമെല്ലാം കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നിവ ഇതിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് 
മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എട്ട് മണിക്കൂർ സമയം കൃത്യമായി ഉറങ്ങുന്നതിന് തന്നെ മാറ്റിവെക്കുക വ്യായാമം യോഗ എന്നിവ അതൊരു എക്സർസൈസായി കണക്കാക്കാതെ അത് ഏ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക എ വേ ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഡയബറ്റീസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡയബറ്റീസ് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ പദ്ധതികളായ അഭ്യംഗം ധാര നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന രസായന ചികിത്സകൾ ഇതെല്ലാം ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സാ കർമ്മങ്ങളാണ് അവധാനതയില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഗുരുതരങ്ങളായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കിടയാക്കും ഉദാഹരണമായി പ്രമേഹ രോഗിക്ക് അധികം ചൂട് കൊടുക്കുക അധികം തണുപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നിവ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അധികം മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുൻപും ചികിത്സ സമയത്തും ശേഷവും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രോഗത്തെ പുരോഗതി തടയുന്നതിനും ഉണ്ടായ രോഗത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തടയുന്നതിനും എല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്തൊരു തവണ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം